Cari telespettatori, buonasera e benvenuti nella nuova puntata della Comunità. L'ambasciatore italiano a Zagabria, Pierfrancesco Sacco, accompagnato dal Console Generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini, questa settimana è stato in visita in Istria. Prima tappa è stata al Bona, dove l'ambasciatore ha incontrato il sindaco, i rappresentanti della comunità italiana e gli imprenditori. Uno dei temi discussi, le nuove collaborazioni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Con il sindaco abbiamo parlato anche di prospettive di futu- future, di lavorare per esempio insieme per eh, creare nuove opportunità anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera europea, il programma Interreg. Il programma Interreg arriva adesso al suo nuovo fase finanziaria di programmazione e quindi visto che l'Istria e qui Albona è una terra in cui già ci sono tante importanti presenze italiane, imprenditoriali, culturali, sociali, umane, allora è naturale che si provi a fare interreg tra eh, anche appunto Albona, eh, Istria e, e, e regioni, territori transfrontalieri in Italia. Abbiamo parlato di eh, un quadro di rapporti fra Italia e Croazia che si sta rilanciando e rispetto al quale l'Istria, per ovvie ragioni, è una terra proprio ponte di avvicinamento eh, veramente eh, essenziale. essenziale. Nel cuore di questa città così bella eh, palpita veramente una storia molto antica eh, e la comunità italiana di Albona la, la continua la continua con impegno, con, con, direi con amore, e con mille soci, quindi in una città come Albona è una realtà dal punto di vista sociale, culturale, economico importante, a cui io qui sono venuto proprio con il Consul Generale veramente a rendere un riconoscimento come faccio con tutte le comunità italiane che visito. Soddisfatto dell'incontro anche il sindaco Glavicic che spera che i futuri progetti troveranno nel territorio albonese un terreno fertile e che essi saranno legati anche alla ricostruzione del centro storico di Albona necessaria per restituire alla città vecchia lo splendore d'una volta. L'ambasciatore ha poi visitato la sede della comunità degli italiani Giuseppina Martinuzzi e il teatrino, restaurato di recente con i mezzi del bilancio cittadino e con i fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze della Repubblica di Croazia, stanziati per il tramite dell'Unione Italiana. Dunque, ora ci troviamo qui in questo teatrino che se guarda un po' il soffitto, abbiamo, prima abbiamo cominciato con il restauro del tetto, dopo siamo, abbiamo passato al soffitto che è stato dipinto da un pittore eh, dei mori di Pola, poi eh, rifatto da De Franceschi e negli anni 90 da un nostro qui locale pittore, Eugen Cocot. E niente, c'è da fare ancora un, ancora un pochino, c'è ancora di più lì nella sede, la sede è un po' devastata, ma però ecco, diamo pian pianino come i mezzi finanziari ecco, ce lo permettono, cioè vorrei eh, ora approfittare di ringraziare, eh, qui sono anche presenti dietro le mie spalle, i presidenti dell'Unione Italiana e ecco, mediante l'Unione Italiana abbiamo, eh, ottenuto il, eh, abbiamo ottenuto i fondi, cioè un sostegno finanziario eh, sia eh, dal, eh, che dal governo italiano, cioè dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Italiana internazionale e sia dall'ufficio per i diritti dell'uomo e per le nazionalità eh, eh per le nazionalità del, della Repubblica di Croazia e grazie anche naturalmente alla città di Albona che ci sempre segue e eh, come sostegno finanziario e come eh, soste, soste, sostegno morale ecco. e così pian pianino abbiamo fatto questa fase e poi, eh, poi andiamo avanti eh, la sede di solito è aperta ogni pomeriggio eh, dunque siamo aperti per il pubblico possono venire, abbiamo una sala lettura che vedrà ora in quale stato però ci siamo trasferiti in un altro locale così che la gente può venire a cercare informazioni, leggere, cioè seguire, seguire i quotidiani italiani eccetera. Beh, cara Presidente, veramente io sono ammirato, devo dire, da queste realtà che incontro eh, ogni volta che vado a conoscere, a visitare comunità italiane, io sono ammirato da questa 
dedizione, da questo attaccamento alla nostra lingua, alla nostra cultura, all'italianità, in un rapporto sempre di amicizia molto bello con questa terra così bella, così ospitale e con questo popolo croato, con cui il popolo italiano ha proprio la naturale eh, interazione dell'amicizia e quindi in realtà come la, la comunità italiana di Albona eh, le persone che la animano eh, meritano ogni attenzione, ogni sforzo da parte nostra, da parte delle istituzioni, da parte de, degli uffici pubblici che siano ambasciate, consolati generali, come qui c'è il console generale Bradanini, da parte delle autorità municipali ho avuto questo bell'incontro con il sindaco, con la vice sindaco, c'è tanta sensibilità, c'è tanta soddisfazione, c'è tanto desiderio di continuare e di fare sempre meglio. E l'Unione Italiana che è qui con noi, che veramente incarna questa capacità italiana di fare sistema, di essere uniti, di avere una rappresentanza che porta grazie alla sua unitarietà contenuti e si fa ascoltare e interagisce ai massimi livelli delle eh, istituzioni croate e italiane. Quindi ci sono veramente tutte le premesse per continuare, continuare a fare bene insieme, cercando di superare anche questi momenti purtroppo così difficili nei quali e ci troviamo tutti e che sono poi dei momenti che eh, danneggiano proprio le attività tipiche eh, di una comunità eh, perché chiaramente dove c'è aggregazione oggi ci deve essere molta cautela e molta, molta prudenza ecco quindi eh, complimenti poi per questo bellissimo spazio che è proprio veramente un gioiello che eh, proprio con i restauri che avete fatto mostra tutta la cura e, e proprio che voi vi, vi, vi prendete per, per queste belle, belle sedi, belle realtà come, come, come questa ecco, grazie comunque anche grazie di essere venuto a trovarci perché questo in un modo è un grande riconoscimento per tutta la nostra comunità per tutto quello che facciamo per eh, tramandare la cultura e la, eh, e la lingua italiana qui su questo territorio Assolutamente siamo onorati della visita di Sua Eccellenza Pier Francesco Sacco, ambasciatore d'Italia a Zagabria, qui ad Albona e a Inistria in questi due giorni, insieme al Consul Generale d'Italia a Fiume Davide Bradanini. Siamo grati alla città di Albona che con noi ha ehm, avviato un percorso di restauro e ricostruzione di questo splendido teatrino di Albona che eh, da sempre praticamente la comunità degli italiani utilizza. E noi collaboriamo come Unione Italiana con i soldi, i fondi che l'Italia destina per la comunità nazionale italiana e con i fondi dell'Ufficio per i diritti umani delle minoranze della Croazia, quindi con una sinergia di risorse oltre a quelle della città siamo riusciti a recuperare questo teatrino e la dimostrazione che ehm, questa collaborazione con le municipalità, con la regione istriana è fondamentale per la comunità nazionale italiana. C'è ancora un lungo percorso da fare per quanto riguarda il restauro della sede, ma credo sia, siamo sulla, eh, sulla strada giusta. È importante il sostegno che eh, l'Italia dà non soltanto alla comunità nazionale italiana, ma anche la volontà di rafforzare i rapporti economici, culturali, sociali, relazionali, di progettualità europee, come ha detto prima l'ambasciatore, in cui eh, certamente la comunità italiana che è qui presente può dare eh, il, suo, il suo contributo, può fare la sua parte anche sulle progettualità europee, abbiamo eh, maturato nel corso dei decenni delle importanti eh, esperienze. Albona per noi eh, è certamente una città eh, che ci sta veramente a cuore perché per tanti aspetti sappiamo qual è stato il dramma che ha vissuto Albona alla fine della seconda guerra mondiale, sappiamo quale ci sia questa identità eh, anche italiana oltre che corata di questo territorio bellissimo, c'è sicuramente anche qui un percorso da fare ulteriormente per quanto riguarda la valorizzazione della componente italiana, ma io sono certo che con l'amministrazione si riuscirà a portare avanti anche questo discorso e poi come direi last but not least quest'anno si celebrano i cent'anni della 
Repubblica di Albona, Albona effettivamente ha una storia anche in questo senso importante, in questa storia dei cent'anni di Albona la componente italiana di questa città ha dato un suo importante contributo, Io sono, noi siamo grati alla città che ha voluto ricordare questo importante eh, anniversario. La delegazione ha visitato anche la zona industriale Vines dove operano varie aziende italiane che investono in Istria. Io sono venuto qui insieme al Consiglio Generale Fiume Davide Bradanini per eh, conoscere una realtà molto importante che è quella di un piccolo cluster diciamo, di imprese italiane che hanno investito qui in Istria ad Albona ne abbiamo parlato anche con il sindaco, c'è una bella atmosfera per il business, un ambiente propizio agli affari qui in questa zona e, e le nostre aziende mi faranno capire con la loro attività come stanno approfittando di questa opportunità di creare lavoro, di fare in modo che mh, il saper fare dell'industria, dell'impresa, della manifattura e dei servizi italiani siano, sono ben accolti qui e posso, anzi hanno progetti di espansione quindi mh, mi interessa molto conoscere meglio questa realtà perché stiamo lavorando perché questo possa avvenire su scala ancora più ampia tra Italia e Croazia eh, a partire proprio da quest'anno Noi siamo Euro Consulting eh, Marco Tulli Luxi Depeso a nome di tutti eh, ringraziamo eh, l'ambasciatore e il console per la visita eh, siamo direi eh, contenti di, eh, di poter far vedere eh, quello che stiamo facendo qui, di, di, di dimostrare eh, cosa, non solo cosa stiamo facendo ma cosa si può fare, eh, per cui insomma, mh, adesso insieme eh, ai, miei, ai colleghi eh, porteremo eh, l'ambasciatore a far vedere le nostre aziende, quindi spero che poi eh, da qui ne possa nascere no, un po' di... Sia, pubblicità per, per il luogo, per possibili investimenti, per, insomma, per un business futuro. Eh, perché avete scelto proprio Albona? Perché abbiamo scelto Albona? Eh, principalmente eh, fattore vicinanza, quindi eh, siamo vicini all'Italia, eh, almeno io parlo per Karel, poi eh, i miei colleghi possono confermare, eh, la vicinanza è quel fattore che ci ha permesso di svilupparci così in fretta, quindi essendo vicini eh, abbiamo avuto un continuo flusso di eh, personale che ha potuto formare e implementare tutte le nuove eh, produzioni eccetera per cui direi che il fattore più importante sia stata la vicinanza noi siamo gli ultimi che abbiamo investito qui e quindi abbiamo investito proprio durante la pandemia durante il lockdown siamo riusciti con la grande collaborazione della città di Albona del sindaco ma tutto il suo staff a realizzare l'investimento in dieci mesi è un investimento che è il primo di, una, di un altro investimento che faremo nei prossimi cinque anni e devo dire che la scelta di venire qui è data uno dalla vicinanza come diceva il collega Raffaele due dall'accoglienza e soprattutto dal supporto supporto in termini sia burocratici sia in termini di eh, diciamo pubblicità per il fatto che portiamo qui magari tecnologia portiamo qui produzione e soprattutto perché cerchiamo di trovare persone che abbiano voglia di lavorare in un settore industriale che non esiste e eh, quindi portare qualcosa di innovativo che permetta di bilanciare con la vocazione che ha il sindaco e il suo staff di bilanciare sia il settore turistico con anche un po' di settore industriale e riprendere questo vino industriale in questa città che è la storia anche di questa città e quindi ricominciare a fare qualcosa che si faceva nel passato. Eh, come si lavora e come sopravvivere ai tempi del Covid? Ah, allora, per, so, I tempi del Covid, tempi del COVID è comunque passeggero e quindi è una pandemia, non bisogna mai mollare Bisogna darsi da fare, stringere ovviamente i rapporti, cercare di affrontare i problemi man mano che si presentano perché sono inaspettati col Covid, ma soprattutto tenere bene l'attenzione a quello che sono gli obiettivi. Gli obiettivi è che il Covid è passeggero e quindi che ci metta un anno o due anni a passare, l'importante è guardare avanti e pensare che le nostre aziende devono crescere, i lavoratori devono crescere in formazione, dobbiamo sviluppare scuole, dobbiamo sviluppare lavoro nuovo e questo avviene con un orizzonte temporale non certo un anno o due anni ma 5-10 anni. Questo, ovviamente le difficoltà ci sono, ci sono nei trasporti, ci sono nel venire qua, durante il Covid non potevamo venire qua, però questo non è stato un problema, si affrontano, ripeto, come, come tutti i problemi, inaspettati in questo caso, ma ovviamente la vita va avanti, non è che ci fermiamo per il Covid. Il Covid va battuto, noi dobbiamo vincere contro il Covid e continuare a fare imprese.
prodotti tipici istriani in tre lingue, croato, italiano e sloveno. I vertici dell'Unione Italiana si sono rivolti al premier croato Andrei Plenkovic e al premier sloveno Janez Janša con la richiesta di inserire la lingua italiana nell'etichettatura congiunta dei prodotti agroalimentari dei due paesi. Un approccio che ci sembra europeo, che nasce dopo la proposta eh, dell'associazione degli apicoltori sia dell'Istria slovena che di quella croata di avere la denominazione bilingue, quindi sloveno-croato, un'iniziativa che assolutamente salutiamo eh, e appunto eh, ricordiamo eh, che sarebbe il caso di aggiungere anche la variante eh, italiana perché è questo secondo noi la strada da percorrere perché innanzitutto eh, rispetta un po' quello che siamo noi stessi, quello che è l'identità del, del territorio e soprattutto dà una dimensione molto eh, europea della nostra eh, regione. In questo modo sarà garantita la piena attuazione dei rispettivi ordini costituzionali e legislativi in materia di tutela dell'italiano quale lingua ufficiale di ambedue i paesi nei territori nazionalmente misti. Si affermerà inoltre la chiara dimensione europea dell'area transfrontaliera in cui la comunità nazionale italiana è storicamente presente. Spesso ci si dimentica appunto della, di una delle lingue eh, ufficiali eh, del territorio e per noi è importante eh, al di là dell'etichetta stessa del messaggio eh, che porta questa, questa etichetta. Ci sono poche aree nel mondo che possono vantarsi di avere di casa eh, tre lingue e soprattutto è un approccio costruttivo e di collaborazione. Se pensiamo a quello che è successo anche con il vino terrano o con altri scontri, quelli che a volte possiamo definire delle guerre tra poveri eh, che creano delle divisioni e, e non portano nulla di buono eh, noi crediamo fortemente nel cambiare l'approccio e di effettivamente valorizzare il nostro territorio per quello che è un territorio multilingue, multiculturale un territorio ricco da questo punto di vista L'Unione Italiana ha proposto che la metodologia di etichettatura trilingue sia adottata anche per altri prodotti enogastronomici tipici della penisola istriana, siano essi già registrati o che lo saranno in futuro, quali ad esempio l'olio d'oliva, il sale, il vino, il prosciutto ed altri. Si spera in una risposta positiva, dice Gregoric. Vogliamo essere ottimisti anche perché la nostra richiesta eh, non si basa soltanto su delle buone volontà, è una richiesta che si basa su quello che sono i dettagli e quello che sono, è previsto dalle costituzioni slovena e croata e dalla legislazione in materia di tutela del bilinguismo, quindi sussiste dal nostro punto di vista anche tutta la base giuridica per poter avanzare questa richiesta, ci manca ancora e siamo ottimisti di avere anche la volontà politica. La Slovenia ha blindato i suoi confini a causa del Covid. Dalla settimana scorsa tutti quelli che passano il confine dovranno presentare il test negativo e ciò vale anche per i transfrontalieri. L'Unione Italiana perciò si è rivolta al premier sloveno Janez Janša. Servono misure alternative, dicono i vertici dell'Unione. Un test negativo non più vecchio di sette giorni, il certificato di vaccinazione oppure l'attestato di guarigione. Senza di essi non si passa il confine con la Slovenia. L'obbligo non varrà per chi ha meno di 13 anni, ma riguarderà comunque coloro che accompagnano i minori. Un problema soprattutto per tanti genitori che portano i figli a scuola in Slovenia e per tantissimi lavoratori transfrontalieri. Ci sono molte meno eccezioni di un tempo. Facciamo un esempio, la Croazia e l'Italia consentono di poter passare il confine per motivi di lavoro urgenti, per motivi familiari, per gli studenti, per lavori trasfrontalieri, purché poi rientrino entro 24 ore o 12 ore, quindi senza necessità di fare né il test PCR né il test rapido. La Slovenia ha voluto adottare questo criterio in maniera unilaterale, molto restrittivo, che è entrato in vigore il 15 marzo, che costringe anche i transfrontalieri, quindi le persone che vivono a ridosso dei confini e, e, e poi vanno a lavorare nell'altro paese oppure che portano i propri ragazzi, i propri figli, alunni, studenti, anche universitari nelle scuole o nelle università in Slovenia, devono avere perlomeno un test rapido che deve avere una durata settimanale. 
pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il governo sloveno ad assumere queste nuove misure, esse creano notevoli difficoltà, spiega Tremul. Noi abbiamo chiesto che si rivedano queste misure, che ci sia una politica di concertazione tra eh, Croazia, Slovenia, Italia, in modo tale da adottare delle misure omogenee perché questo territorio è un territorio che, in cui le persone sono migliaia di lavoratori e, e migliaia anche gli studenti che attraversano quotidianamente il confine. Un, è un territorio che è vissuto in questi 20-30 anni veramente in maniera unitaria. Porre queste misure crea delle difficoltà notevoli eh, alle persone. Si è trovato una soluzione che in qualche modo viene incontro ai, ai bisogni, ai disagi dei cittadini. C'è eh, ad esempio sul confine italiano-sloveno Scoffie un luogo che dal lunedì al venerdì vengono fatti i test cosiddetti rapidi, quelli molecolari, dalle 7 di mattina alle 19 eh, di sera, eh, sono fatti gratuiti per tutti i trasfrontalieri quindi sia per quelli che vengono dall'Italia ma in realtà anche chi proviene dalla Croazia, quindi mm -hmm. eh, il test vale poi eh, sette giorni. È necessario però un coordinamento a livello dei tre stati. Un coordinamento che la stessa Commissione europea sta sollecitando e che consenta di avere una politica omogenea e soprattutto che tenga conto che questo territorio a ridosso dei confini croato-sloveno, sloveno-italiano, è un territorio in cui le persone vivono, hanno famiglia, lavorano, studiano tutti insieme a prescindere dai confini e quindi quest'area che è un'area omogenea e che tutto sommato ha un'incidenza eh, non elevatissima per fortuna di, ehm, di casi di Covid eh, ci si, sia garantita la libertà di circolazione a tutti i cittadini qui residenti. Migliaia di persone ogni giorno passano il confine e vanno a lavorare in Italia, quindi è un aspetto importante anche in un momento in cui c'è la crisi economica, con tante persone che rischiano di perdere il lavoro. È una questione di stabilità sociale e bisogna consentire la sopravvivenza quanto più indisturbata di queste persone, dice Tremor. Il ministro degli affari interni sloveno, Alex Hoist, ha ribadito che il governo verifica settimanalmente la validità delle misure adottate e non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, il governo eliminerà le restrizioni in vigore. Cari telespettatori, siamo giunti alla fine della comunità. Ci vediamo sabato prossimo alle 16.30.